Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μαρίνα Μαρκέλου και είμαι διδάκτορ νομική ε, με εξειδίκευση στο Δίκαιο Διανοητική Διοκτησία και αυτή τη στιγμή ε, είμαι επιστημονικό συνεργάτη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ε, θα σα μιλήσω σήμερα ε, για τι προκλήσει που μπορεί να ανακύψουν στο πλαίσιο του Δίκαιου της Πνευματικής διοκτησία για τις τρισδιάστατες ε, απεικονίσεις, τα απτικά βοηθήματα, τα οποία προ, προορίζονται για ανθρώπους με οπτική αναπηρία. Ε, πρώτα απ' όλα, ας κάνουμε κάποια βασική εισαγωγή στο Δίκαιο της Πνευματικής διοκτησία, διότι πιθανότατα είναι ένας κλάδος δικαίου, ο οποίος είναι ένας πολύ ιδιαίτερο και για τον οποίο δεν γνωρίζετε αρκετά πράγματα. Ε, τι είναι λοιπόν το δίκαιο της πνευματικής διοκτησίας. Ε, είναι αυτός ο κλάδος δικαίου που προστατεύει τα έργα λόγου, τέχνης και επιστήμης και είναι το πιο πετυχημένο μέχρι, σύστη, μέχρι σήμερα σύστημα όπου αφενός ο δημιουργός ωφελείται από την εργασία και τη δημιουργικότητά του και αφετέρου προωθεί την ανθρώπινη γνώση, την επιστήμη και τις τέχνες. Τι περιλαμβάνει το copyright. Το δίκαιο της πνευματικής διοκτησίας περιλαμβάνει δύο βασικά δικαιώματα. Από τη μία έχουμε τις ειδικές εξουσίες του δημιουργού, όπου είναι το δικαίωμα αναφοράς του ονόματος του δημιουργού στο, και συσχετισμού του ονόματος του δημιουργού με το έργο του, το δικαίωμα σεβασμού της ακαιρεότητας του έργου. Είναι δηλαδή όλες εκείνες οι εξουσίες που έχουν να κάνουν με τον ιδιαίτερο προσωπικό δεσμό που διατηρεί ο δημιουργός με το έργο του. Και από την άλλη έχουμε τις περιουσιακές εξουσίες, τις εξουσίες λοιπόν οικονομικής εκμετάλλευσης, όπως είναι το περιουσιακό δικαίωμα αναπαραγωγής, το περιουσιακό δικαίωμα διασκευής, παρουσίαση στο κοινό, δημόσιας εκτέλεσης κτλ. κτλ. Αυτά τα δύο διαφορετικά είδη δικαιωμάτων, μπορείτε να τα φανταστείτε, είναι σαν δύο βασικά κλαδιά ενός μεγάλου δέντρου, το οποίο είναι η πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού. Είναι λοιπόν αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα υπέρ του δημιουργού και τα βασικά, η διαβασική διαφορά τους είναι ότι τα περιουσιακά δικαιώματα μπορούν να μεταβιβαστούν είτε ολικά είτε μερικά, ενώ το ηθικό δικαίωμα δεν μπορεί ποτέ να εκκορυθεί, δεν μεταβιβάζεται ποτέ, παραμένει πάντα στα χέρια του δημιουργού μέχρι το θάνατό του. Τι είναι το έργο κατά το δίκαιο της πνευματικής διοκτησίας? Είναι κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. Άρα λοιπόν για να είναι ένα έργο δεκτικό προστασίας από το δίκαιο πνευματικής διοκτησίας θα πρέπει να συναντώνται δύο βασικές προϋποθέσεις. Να υπάρχει μια συγκεκριμένη μορφή η οποία να είναι προσιτή στις ανθρώπινες αισθήσει. Δηλαδή κάθε ιδέα, κάθε κόνσεπτ, κάθε ε, μαθηματική εξίσωση, κάθε μορφή δηλαδή ιδέα η έννοια η οποία δεν έχει μορφοποιηθεί, δεν έχει λάβει μια συγκεκριμένη μορφή, κάθε μέθοδος δεν μπορεί να προστατευτεί από το δίκαιο πνευματικής διοκτησίας. Μόνο η μορφοποίηση, η αποκριστάλλωση αυτής της ιδέας σε μια μορφή προσιτή στις ανθρώπινες αισθήσει μπορεί να είναι δεκτική η προστασία από το δίκαιο πνευματικής διοκτησίας. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι αυτή της πρωτοτυπίας. Τι σημαίνει πρωτοτυπία, είναι μια αόριστη έννοια ε, η οποία ε, συγκεκρινοποιείται ως το αποτέλεσμα της αποτύπωσης της προσωπικότητας του δημιουργού πάνω στο έργο του. Πρέπει να ξεπερνάμε δηλαδή το στάδιο της κοινοτυπίας και να υπάρχει ένα δημιουργικό ύψος σε αυτήν την ε, δημιουργία ούτω ώστε να μπορούμε να δεχτούμε ότι ε, είναι δεκτική προστασία από το δίκαιο πνευματικής διοκτησίας. Πώς κατοχυρώνω το copyright. Αυτό είναι ένας μύθος που επικρατεί πραγματικά και πολλοί κόσμος έχει αυτή την σκέψη και την πεποίθηση. Το δικαίωμα πνευματικής διοκτησίας δεν κατοχυρώνεται επί ενός έργου. Τα δικαιώματα της πνευματικής διοκτησίας γεννώνται αυτομάτως, αυτοδικαίως δηλαδή, με τη δημιουργία του έργου. Δεν υπάρχουν διατυπώσεις, δεν χρειάζεται δηλαδή κάποια ιδιαίτερη κατοχύρωση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και να έχουμε μία ισχύ αποδεικτική, ούτως ώστε να αποδεικνύουμε την, το πότε έχει δημιουργηθεί ένα έργο ε, και να έχουμε μία μαρτυρία, μία απόδειξη, είναι αυτά τα κλασικά μέσα που έχουμε, τα παλιά, τα παραδοσιακά, που μπορούμε να στείλουμε στον εαυτό μας μία συστημένη επιστολή, βάζοντας μέσα δηλαδή 
ένα έγγραφο ή ένα CD ή ένα φλασάκι που να περιέχει το έργο αυτό που θέλουμε εμείς να αποδεικνύουμε τη χρονολογία της ύπαρξής του και να μην το ανοίγουμε ποτέ αυτή την επιστολή. Έτσι θα υπάρχει μια βεβαία χρονολογία από το ταχυδρομείο και όταν χρειαστεί να αποδείξουμε ότι εμείς είμαστε οι δημιουργοί που τότε είχαμε δημιουργήσει αυτό το έργο, το προσκομίζουμε στο δικαστήριο και έτσι έχουμε αυτή την απόδειξη χρονολογίας. Άλλε υπηρεσίε τέτοιου τύπου είναι και οι υπηρεσίε χρονοσήμανση που προσφέρει και ο, η ελληνική, το Ελληνικό Γραφείο Πνευματική Διοκτησία, ο Οργανισμό Πνευματική Διοκτησία, θα το βρείτε δηλαδή στην ιστοσελίδα του, η υπηρεσία IDEPO κτλ. Πόσο διαρκεί το copyright, Το copyright, η διάρκεια του δικαιώματο πνευματική διοκτησία ισχύει 70 χρόνια όσο ζει ο δημιουργό και 70 χρόνια μετά το θάνατο του δημιουργού. Για τα οπτικοακουστικά έργα και για τα έργα συνεργασία, η διάρκεια προστασία ενό έργου λύγει μετά το θάνατο του τελευταίου επεισόδου από τα πρόσωπα που κατά νόμο συμβάλλουν στη δημιουργία του έργου. Ποιο είναι ο αρχικό δικαιούχο του copyright, Βασική αρχή στο ελληνικό δίκαιο και σε πάρα πολλά δίκαια του υπηρετικού δικαίου είναι ο δημιουργό, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο ενό έργου, είναι και ο αρχικό δικαιούχο τη πνευματική διοκτησία επί του έργου αυτού. Κάποιες εξαιρέσεις προβλέπονται τόσο για τον μισθωτό προγραμματιστή, όσο και για τον μισθωτό δημιουργό, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στον οικείο νόμο. Ο νόμος της περιπνευματικής διοκτησίας στην Ελλάδα είναι ο νόμος 2121 του 1993. Τι συμβαίνει όταν παραγγέλνω ένα έργο. Παραδείγματο χάρη, κάποιο παραγγέλνει ένα φωτογραφικό έργο ή ένα εικαστικό έργο. Τι γίνεται εκεί. Αυτό που παραγγέλνει είναι τον υλικό φορέα και αγοράζει. Δεν αγοράζει, ούτε ε, γίνεται δικαιούχος αυτομάτως των πνευματικών δικαιωμάτων επί του έργου αυτού. Θα πρέπει λοιπόν, για να μπορέσει να εκχωρηθεί, πρέπει να γίνει κατανοητό, η μια πολύ βασική αρχή του δικαιώματος της πνευματικής διοκτησίας, ότι είναι τελείως διαφορετικό τα δικαιώματα, τα εμπράγματα δικαιώματα που υπάρχουν στον υλικό φορέα ενό έργου και τελείως διαφορετικά τα πνευματικά δικαιώματα που υπάρχουν στο άειλο αγαθό που ενσωματώνεται στον υλικό φορέα. Παραδείγματο χάρη, το ότι εγώ δορίζω ένα εκαστικό έργο ως δημιουργός αυτού, δεν σημαίνει ότι μεταβιβάζω και τα πνευματικά δικαιώματα επί αυτού. Άρα, πρέπει να, υπάρχει, να είναι πολύ κατανοητό ότι κάθε φορά που υπάρχει μια δωρεά ή μια μεταβίβαση, μια αγορά κάποιου εκαστικού έργου, μεταβιβάζεται και πωλείται μόνο το πράγμα, ο υλικό φορέας. Και για να μπορέσει να εκχωρηθεί ή να μεταβιβαστεί το πνευματικό δικαίωμα, τα περιουσιακά δικαιώματα επί του οικαστικού έργου που ενσωματώνονται στον υλικό φορέα, θα πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή, γραπτή συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων, του δημιουργού και του ανθρώπου που τον ενδιαφέρει να αγοράσει να, απο, να αποκτήσει τα πνευματικά δικαιώματα ε, σε αυτό το εικαστικό έργο. Πότε μπορώ να χρησιμοποιώ ελεύθερα κάποιο δημιουργικό περιεχόμενο χωρίς να ζητώ άδεια. Θα πρέπει να, 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 προβου, να προβαίνουμε σε έναν συγκεκριμένο έλεγχο. Θα πρέπει, το χάρη, το δημιουργικό περιεχόμενο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε θα, μπορεί, υπάρχει περίπτωση, να μην προστατεύεται από το δίκαιο πνευματικής διοκτησίας. Παραδείγματο χάρη να μην έχει μια συγκεκριμένη μορφή ή να μην έχει μια συγκεκριμένη πρωτοτυπία. Αν έχω δηλαδή μια ιδέα, ένα concept, ένα TV format, το οποίο δεν είναι πολύ συγκεκριμένο και έχει μια πολύ εξειδικευμένη μορφή, τότε ή το στυλ, ενώ το καλλιτεχνικό στυλ, αυτά όλα είναι ελεύθερα και μπορώ ανά πάσα στιγμή να εμπνευστώ και να δημιουργήσω το δικό μου έργο εμπνεόμενος από αυτό το στυλ ή από αυτήν την ιδέα. Όταν, δεύτερη περίπτωση είναι όταν τα έργα ανήκουν στο δημόσιο τομέα, στο public domain. Τι σημαίνει αυτό, όταν λοιπόν υπάρχουν κάποια έργα που έχει λήξει διάρκεια προστασίας της, ε, της, ε, του δικαίωματος πνευματικής διοκτησίας. Έχουν παρέλθει λοιπόν τα 70 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού, άρα αυτά τα έργα έχουν καταστεί κοινό κτήμα στην ανθρωπότητα και κάθε οποιοδήποτε τρίτος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ελεύθερα. Προσοχή, αν υπάρχει σορευτική εφαρμογή άλλων νόμων και άλλων δικαίων, παραδείγματος χάρη, του νόμου περί πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι, ή του νόμου περί 
ε, ύπαρξης ε, και προστασίας των βάσεων δεδομένων. Εδώ μιλάμε πολύ συγκεκριμένα για τα θέματα υπό τη, την προσέγγιση δηλαδή του δικαιώματος ε, της περιβατικής διοκτησίας από το σύστημα του copyright. Μια τρίτη περίπτωση, κατά την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ελεύθερα ένα δημιουργικό περιεχόμενο ή ένα έργο, είναι όταν υπάρχουν και προβλέπονται εσωτερικά μέσα στον ίδιο το νόμο της πνευματικής διοκτησίας κάποιοι νομικοί νόμιμοι περιορισμοί ή εξαιρέσει του δικαιώματος της πνευματικής διοκτησίας. Όπου εκεί δεν χρειάζεται να, καταβληθεί άδεια, να ζητηθεί άδεια από τον δημιουργό ή από το δικαιούχο της πνευματικής διοκτησίας ή και πολλές φορές δεν χρειάζεται καν αμοιβή. Αυτά τα άρθρα είναι πολύ συγκεκριμένα, είναι πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει, οι οποίε προβλέπονται για πολλού λόγου, είτε για πρακτικού λόγου, είτε για λόγου δημοσίου συμφέροντο και ωφέλεια. Ε, στον ελληνικό νόμο των 2021 του 1993, προβλέπονται μέσα στο άρθρο 18, στα άρθρα, από τα άρθρα 18 και 28 γάμα, έως 28 γάμα. Ε, και μιλάμε για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, παράθεση αποσπασμάτων για διδασκαλία, από βιβλιοθήκες, για σκοπούς δικαστικούς και διοικητικούς, για λόγους ενημέρωσης, για, αρθρο, για τα ορφανά έργα. Ε, κάποιες ε, τέτοιες περιορισμοί υπάρχουν για τους ανθρώπους που έχουν κάποια ειδική αναπηρία. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι η ερμηνεία αυτών των διατάξεων είναι πάρα πολύ στενή. Τέλος, μια τέταρτη περίπτωση είναι όταν το έργο διατίθεται με κάποια άδεια ανοιχτού περιεχομένου. Βάζουμε τους χάρη μια άδεια κριέτη κόμος. Τότε θα πρέπει να προσέχουμε να διαβάζουμε σωστά τους όρους υπό τους οποίους έχει καταστεί προσβάσιμο αυτό το έργο. Πάμε να δούμε μια πολύ συγκεκριμένη λοιπόν, περίπτωση αυτήν των απτικών βοηθημάτων. Τι είναι τα απτικά βοηθήματα. Τα απτικά βοηθήματα είναι απτικέ απεικονίσει κάποιων βασικών στοιχείων ή και του συνόλου των οικαστικών έργων τέχνη, οι οποίε δημιουργούνται με διάφορε μεθόδου τρισδιάστατη αναπαραγωγή και προσφέρουν μια εμπειρία επαφή με τα έργα τέχνη στου ανθρώπου με οπτική αναπηρία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει σαφώ ε, η έννοια τη αναπαραγωγή, άρα το δικαίωμα το περιουσιακό τη αναπαραγωγή το οποίο είναι ένα αποκλειστικό, εντάσσεται στο αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα του δικαίωματος πνευματικής διοκτησίας, θα πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να προβούμε σε αυτόν τον έλεγχο πριν τη δημιουργία απτικών βοηθημάτων, για να δούμε αν διαθέτει αυτός που επιθυμεί να προβεί σε αυτή τη δημιουργία την απαιτούμενη άδεια χρήση από τον δημιουργό του πρωτότυπου έργου τέχνης, το οποίο θα μετατραπεί σε απτικό βοήθημα. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε αυτόν τον κλασικό έλεγχο που είπαμε πιο πριν, να δούμε κατά πρώτον αν αυτό το έργο τέχνης έχει πέσει στο δημόσιο τομέα, αν υπά... έχει παρέλθει διάρκεια προστασίας, ε, αν ε, υπάρχει από την αρχή κάποιο κοπηράτη, ότι υπάρχουν κάποια έργα τέχνης, τα οποία μπορεί να μην προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής διοκτησίας, ε, αν μπορεί αυτό το έργο να είναι προσβάσιμο υπό άδεια Creative Commons και να, έτσι να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε υπό όρου ή αλλιώς αν να πρέπει να έχουμε την απαιτούμενη άδεια, να ζητήσουμε δηλαδή την απαιτούμενη άδεια, το licensing, από το δημιουργό ε, ή το δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων του πρωτότυπου έργου. Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα. Αφού είπαμε ότι υπάρχει τίθεται στο νόμο περί πνευματικής διοκτησίας, στο 2021-2093, υπάρχει μια συγκεκριμένη εξαίρεση περί επιτροπόμενων χρήσεων, Προ όφελο εντύπω αναπήρων και ατόμων με άλλε αναπηρίε. Πού είναι το πρόβλημα, θα μπορούσαμε δηλαδή ελεύθερα, βασιζόμενοι σε αυτήν την χρήση, να, σε αυτή την διάταξη και στην εξαίρεση αυτή, να ε, χρησιμοποιούμε ελεύθερα αυτά τα έργα. Δυστυχώ η διατύπωση τη εξαίρεση αυτή είναι αρκετά προβληματική. Δεν είναι σαφή. Διότι πρώτον, δεν αναφέρει ρητά στον ελληνικό νόμο τα εικαστικά έργα ω έργα για τα οποία επιτρέπεται αυτή η παραγωγή αντιγράφου σε προσβάσιμο μορφότυπο. Αναφέρει δηλαδή μόνο τα βιβλία και κάποιες άλλες μορφές εντύπων, εφημερίδων κτλ. Και σχετικών, λέει το άρθρο, και σχετικών εικονογραφήσεων. Άρα δεν είναι απολύτως σαφές για ποια έργα μιλάμε, για τα οποία επιτρέπεται να καθίσταται προσβάσιμο το μορφότυπο. Επίσης υπάρχει ένα ερευνητικό, ερμηνευτικό κενό στο αν καλύπτεται και η περιουσιακή εξουσία της διασκευής, της προσαρμογή και όχι μόνο η περιουσιακή εξουσία της απλής αναπαραγωγής. 
Και τέλος, η χρήση από και η πρόσβαση σε αυτά τα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από και προς τον επο, επωφελούμενο. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη στενή ερμηνεία αυτή τη διάταξη. Τέλος, στην ερώτηση αν μπορεί ένα απτικό βοήθημα να αποτελεί αυτό καθεαυτό έργο τέχνης, η απάντηση είναι ότι φυσικά και θα μπορούσε, εφόσον βέβαια συγκεντρώνει το στοιχείο της πρωτοτυπίας. Δηλαδή, εάν το απτικό βοήθημα είναι αποτέλεσμα της προσωπικής δημιουργικής συμβολής του δημιουργού ή των δημιουργών του, άσχετα από το αν στηρίζεται σε ένα πρωτότυπο προϋπάρχον έργο τέχνης. Σίγουρα, εφόσον είναι, πρόκειται μιλάμε για ένα παράγωγο έργο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει λάβει την προηγούμενη συνένεση του δημιουργού, του προϋπάρχοντος έργου, για τη μετατροπή του σε απτικό βοήθημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε σχόλιο, κάθε περαιτέρω ε, παρατήρηση ή απορία.